Hace una semana se presentó un programa piloto que implica la reforma y nuevos contenidos curriculares para las escuelas preescolares, primaria y secundaria de la educación básica. La reforma educativa es eso y mucho más, es eso y mucho más que la evaluación de los maestros. Y tenía que ser de esa manera si tomamos en cuenta que hace 58 años no se hablaba de un nuevo modelo educativo que pretende transformar de fondo la educación en México. Lucy Bravo. La transformación educativa en México sigue su curso. Los modelos anteriores al que plantea la reforma educativa, como el que desarrolló José Vasconcelos, el primer secretario de Educación Pública del país, tenían como objetivo principal acabar con el analfabetismo en México. Después se modificó con la intención de expandir la educación por todo el territorio, es decir, crear la infraestructura necesaria para abarcar a toda la población. Ahora se busca mejorar la calidad de la educación en el país a través de una mayor profesionalización de los docentes y la autonomía curricular. Antes el 100% del currículo nacional era obligatorio, hoy el 80% lo determinan las autoridades educativas, mientras que el 20% restante será en función de lo que decida la comunidad escolar. Con la estrategia de autonomía curricular del nuevo modelo educativo, las mil escuelas que participan en el programa piloto del ciclo escolar 2018-2019 podrán experimentar de manera directa una educación que pone a la comunidad al centro. Entre los principales ejes de la autonomía curricular se encuentran el desarrollo personal y social con actividades como ligas deportivas y orquestas escolares, nuevos contenidos relevantes como educación financiera, programación y robótica, además de conocimientos regionales como talleres de artesanías locales y lenguas originarias, entre otros. La educación con un verdadero impacto social no es tarea sencilla, pero con la autonomía curricular se ha dado un firme primer paso. Pues sí, aunque promulgada en 2013, finalmente después de muchos años de, por supuesto, algunas resistencias, ya está el nuevo modelo educativo. Maestro Javier Treviño Cantú, ¿cuáles serían los principales ejes? Vamos a empezar con uno. ¿Cuál es el de la autonomía curricular, por ejemplo? ¿Cuál sería? Es el del currículo. Uh -huh. El eje número uno es el del nuevo currículo que presenta el nuevo modelo educativo, que fue producto, además, todos estos meses producto de una gran consulta nacional en donde participaron los maestros, los alumnos, las organizaciones de la sociedad civil, participaron organizaciones de empresarios, expertos, pedagogos de todo el país y logramos presentar un documento muy completo, el modelo educativo con cinco ejes, cinco avenidas de acción, una ruta de implementación y también un documento que se llama Los fines de la educación en el siglo XXI, en el cual definimos cuáles son los mexicanos, las mexicanas que queremos formar y los aprendizajes esperados al final de cada uno de los niveles, al final del preescolar, de la primaria, de la secundaria y de la educación medio superior, del bachillerato. Entonces, en cuanto al currículo, ¿cuáles son las novedades del currículo? Estamos planteando un currículo con una nueva pedagogía. Queremos que los niños aprendan a aprender y aprendan a convivir. Uh -huh. Y cuando hablamos de esto, hablamos de los campos de formación académica, lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración de las ciencias naturales y sociales, incluyendo la formación cívica y ética. En esos son los elementos tradicionales de un currículo. Uh -huh. Pero además se complementa con dos novedades. Una es el desarrollo personal y social de los niños, incluyendo la educación socioemocional, la educación física, la salud en la escuela, la cultura y el la arte artística. en la escuela. Uh -huh. que eso es fundamental para la, eh, para la formación integral de los niños. Eh, y además la autonomía curricular, uh -huh. que significa que cada escuela, a partir de agosto del 2018, podrá definir un porcentaje de su currículum, hasta el 20% del currículum podrá ser definido por cada escuela. Y cada escuela va a decidir si quiere eh, profundizar en los campos de formación académica, sí. si quiere profundizar en la educación socioemocional, si quiere desarrollar nuevos contenidos como la robótica o la educación financiera o la programación, sí. o si quiere proyectos de organización comunitaria o de desarrollo regional o mayor conocimiento de la microhistoria. De acuerdo a, su, a las necesidades de su entorno, es de correcto. la región, etcétera. Maestro, un segundo eje, ¿cuál sería? La escuela. La escuela. La escuela es fundamental. 
La escuela debe estar en el centro del sistema educativo porque al final del día la autoridad educativa federal y las autoridades educativas estatales, el mejor instrumento que tienen para poder lograr mejorar la calidad del aprendizaje pues es la escuela. ¿Y qué tenemos que hacer en la escuela? Tenemos que transformar un sistema, y en eso estamos trabajando cuando hablamos de poner la escuela en el centro, un sistema que era jerárquico a un sistema mucho más horizontal, en el cual estamos viendo en que cada escuela tenga su plantilla de profesores completa, no solamente los profesores para cada uno de los grados de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, sino también el maestro de inglés, de educación física, de educación artística, de taller de lectura, de educación inclusiva. Pero esto requiere liderazgo de los directores y de las directoras. Uh -huh. Es muy importante el trabajo que estamos haciendo para la capacitación de los directores y las directoras para que tengan un mejor entorno en las escuelas. También los supervisores en todo el país, que son los que tienen un, ahora un entrenamiento para poner en práctica un sistema de alerta temprana y puedan observar en el salón de clase qué está pasando en cada una de las escuelas y cómo podemos mejorar eh, el proceso de aprendizaje de los niños. Sí, o sea, ya estamos hablando de contenidos y también de una escuela digna uh -huh. donde participa toda la comunidad. Hay Pero, una corresponsabilidad. ¿Cuál sería un tercero, maestro? El maestro, uh -huh. fundamental. Uh -huh. La gran transformación en esta reforma educativa ha sido lograr, a través de la nueva ley del servicio profesional docente, que sea el mérito, el conocimiento de cada maestro el mérito es lo que determina si un profesional ingresa al servicio público educativo, si se promueve, si es reconocido, si permanece en el servicio público educativo. Ahora es el mérito lo que determina si un maestro eh, quiere ser director de una escuela o supervisor, es a través de evaluaciones. Uh -huh. Y es muy importante que sea a través de evaluaciones. Hay escuelas en las que hoy tenemos directores o directoras jóvenes con un gran impulso, con un gran entusiasmo, con un gran sentido de liderazgo que están transformando a las escuelas. Y esto es gracias a que hoy es el mérito. No las decisiones sindicales, claro. no las decisiones cupulares, no las decisiones burocráticas, sino el mérito de cada maestro. Y para ello, ¿qué requerimos? Uno es fortalecer la educación inicial de los maestros, es decir, las escuelas normales uh -huh. donde estudian y también que sea a través de exámenes, como al ter terminar la educación normal, no es un pase automático a ser maestro, sino claro. tienen que presentar una evaluación. Igual los egresados de otras licenciaturas de otras universidades y también un gran programa muy ambicioso de formación continua de maestros, capacitación, acompañamiento, tutorías para los maestros para que su conocimiento, desempeño profesional se refleje en el salón de clases. Un cambio histórico, bueno, por, pero así ocurre en el resto del mundo, nada más nosotros estábamos como ajenos a esta posibilidad. Así es, y esto es, es la gran transformación, uh -huh. es una gran reforma y evidentemente pues sí había quienes se oponían, pero hoy la gran mayoría de los maestros en el país, les decía, tenemos un millón doscientos mil maestros en la educación básica, en preescolar, primaria y secundaria, están entusiasmados con la posibilidad de ir siendo sujetos de estímulos a través de las diferentes evaluaciones. Van a seguir estudiando, me imagino, claro. muchos de ellos, y no nada más es el reconocimiento. Es una formación toda la vida. Claro, no, no es ya estudié, estudié y me quedo, sigo No, cuando hablamos de aprender, aprender de los niños, pues también de los maestros. De los, claro, a claro. Que sigan formando, fortaleciéndose. Ahora, para los vida. maestros, no, solo, no solamente habrá reconocimiento social, también habrá eh, en su momento... Estímulo económico. Es correcto, Sin pregunto. duda, para los que salen mejor en los exámenes, uh -huh. tienen un aumento del 35% en su sueldo base. Eso es muy importante para los maestros. Mejores. Entonces, eso es un gran estímulo. Como ocurre, insisto, en el resto del en mundo, todas, ¿verdad? Y, en todas las y, aún, y aún en las empresas, en todos en todas lados. Las es así. Qué así bueno, es. qué bueno es que esté ese cambio. Un cuarto eje cuarto, de qué estamos la hablando. La inclusión y la equidad. La equidad, muy importante. La gran batalla de México en el siglo XX fue la de la cobertura, llevar escuelas a todos los rincones del país. Hoy la gran batalla es la de la calidad de la educación con equidad. Uh -huh. Tenemos que llegar a todos los rincones del país con una educación de calidad. Y por eso estamos focalizando mejor el sistema de becas. Uh -huh para aquellos niños que más lo necesitan, las familias que más lo necesitan. La educación indígena es muy importante. Tenemos 20,000 escuelas de educación indígena, educación básica, con 1,250,000 estudiantes, más 650,000 estudiantes de origen indígena que están en escuelas regulares y que han migrado a otras eh, ciudades. Entonces, la enseñanza en su propia lengua es fundamental, como su primera lengua. La producción de materiales educativos en lengua indígena es muy importante. La educación inclusiva. Hoy estamos llevando a cabo un piloto en 250 escuelas para que niños con capacidades diferentes se integren 
en las escuelas regulares. Que siempre y son sea, discriminados. Todo, exactamente. No hay, no hay razón por la que deban estar los niños separados en otra institución, sino deben integrarse a las escuelas y en donde esta comunidad de aprendizaje se enriquece con la participación de todos los niños. Maestro, un quinto eje. Un quinto eje, la nueva gobernanza del sistema educativo. ¿Qué significa esto, la nueva gobernanza? Significa la colaboración que debe existir entre el gobierno federal, los gobiernos de los estados, que son los que operan el sistema educativo en cada estado, y también con los maestros, con los padres de familia, con las organizaciones de la sociedad civil, la educación es una tarea de todos. Porque los resultados en las reformas educativas no se ven de la noche a la mañana. Eso le iba a preguntar, ¿cuánto es, nos va eso, a tomar? Son, es un tema que requiere continuidad en la implementación, perseverancia, persistencia. Si queremos resultados en los próximos 10 años, una gran transformación del sistema educativo, debemos mantener este rumbo. Ya tenemos el modelo, eh, lo tenemos con sus cinco pilares, con un nuevo currículo, con una nueva formación de los maestros. Ahora lo que requerimos es mantener el rumbo, la continuidad es fundamental, la implementación eh, con perseverancia, persistencia, eh, de tal manera que vayamos viendo los resultados eh, en las diferentes escuelas. Uh -huh. Ahora, hemos visto en las evaluaciones de los niños de sexto de primaria o de tercero de secundaria, cómo en los estados en donde se han aplicado realmente a la transformación de las escuelas, los niños mejoran mucho en su A ver, deme un, deme un ejemplo de pues esto. Un ejemplo, digo, hay un ejemplo como el caso de Puebla, que antes el estado de Puebla estaba en, eh, en, en los últimos niveles de la tabla en las evaluaciones y hoy está en los primeros. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, se han enfocado al desarrollo de los maestros y a la aplicación del currículo en las escuelas. Muchos otros estados, la Ciudad de México, que operamos desde la Secretaría de, de Educación Pública, nosotros somos los, desde el, la SEP, somos quienes operamos los servicios educativos de la Ciudad de México. Bueno, uh -huh. está en primer lugar en todas las evaluaciones y estamos compartiendo estas mejores prácticas con las demás entidades del país. Y también esperemos, preguntaba hace rato que cuánto tiempo va a poder, nos tomará y, y tenemos la convicción de que no debería o por lo menos no debería haber re retorno en este nuevo modelo educativo. ¿Cuándo estaremos viendo pues, realmente Es una tarea de los próximos 10 años. Próximos 10 años. Próximos 10 años, si es que logramos trabajar con disciplina, con enfoque, con alineación de esfuerzos, y con una continuidad estratégica. Subsecretario, muchas gracias. Gracias. Como ninguna otra reforma de las que se plantearon en los últimos cinco años en México, sin duda la reforma educativa es la que ha logrado el mayor consenso entre los distintos sectores de la sociedad. Atrás quedaron movilizaciones y protestas, sobre todo de los maestros en algunos estados de la República, y hoy por hoy lo más importante para sostenerla es que no solo el nuevo modelo educativo, sino la reforma de manera integral permanezcan para lograr ver resultados en las próximas décadas.